మార్కుసు వార్త పదో అధ్యాయము పదిహేడు నుండి ఇరవై రెండు వరకు చదువుకుందామండి ఆయన బయలుదేరి మార్గమున పోచుండగా ఒకడు పరిగెత్తుకొని వచ్చి ఆయన ఎదుట మోకాలుని సద్బోధకుడ నిత్య జీవనకు వారసు నగుటకు నేనేమి చేయదునని ఆయన నన్ను అడిగాను యేసు నన్ను సత్పురుషుడిని ఎలా చెప్పుచున్నావు దేవుడు ఒక్కడే కానీ మరి ఎవడును సత్పురుషుడు కాడు నరహత్య చేయవద్దు వ్యభిచరించవద్దు దొంగలివద్దు అబద్ధ సాక్ష్యం పలకవద్దు మోసపుచ్చవద్దు నీ తల్లిదండ్రులను సన్మానింపు అను ఆజ్ఞలు నీకు తెలియను కదా అని అతనితో చెప్పాను అందుకు అతడు బోధకుడా బాల్యం నుండి ఇవన్నీయో అనుసరించుచునే ఉంటినని చెప్పాను ఏసు అతని చూచి అతని ప్రేమించి నీకు ఒకటి కొదువుగానున్నది నీవు వెళ్ళి నీకు కలిగినవన్నీ అమ్మి బీదలకిమ్ము పరలోక మందు నీకు ధనము కలుగును నీవు వచ్చి నన్ను వెంబడించమని చెప్పాను అతడు మిగ్గుల ఆస్తి గలవాడు గనుక ఆ మాటకు ముఖము చిన్న బుచ్చుకొని దుఃఖపడుచు వెళ్ళిపోయాను ఆ మనిషి హృదయాన్ని నొచ్చుకొని తిరిగి వెళ్ళిపోయాడు అంతటితో గేమ్ ఓవర్ అనుకుంటాం ఇంకా ఆ వ్యక్తి మరలా రాలేదనుకుంటాం ఆ వ్యక్తి మరలా ఎక్కడ కనబడలేదు అనుకుంటాం ఆ పేరు మెన్షన్ చేయబడలేదు కాబట్టి ఆ మనిషి రాలేదు అనుకుంటాం కానీ చరిత్ర చెప్తుంది వాక్యంలో కూడా ఎవిడెన్స్లు ఉన్నాయి ఆ వ్యక్తి వెళ్ళాడు కానీ మరలా వచ్చాడు ఆ వ్యక్తి వెళ్ళాడు కానీ చేయాల్సింది చేసుకుని వచ్చాడు ఆ వ్యక్తి నొచ్చుకుని వెళ్ళాడు దేవుడు చెప్పింది కష్టమే దేవుడు చెప్పింది సులభమైంది ఏమైనా ఉంటుందా ఆ వ్యక్తి నొచ్చుకున్నాడు హృదయాన్ని ఆ వ్యక్తి అనుకున్నాడు అయ్యో హౌ ఇస్ దిస్ తను ఎంతో ఆశ్చత పరిగెత్తుకుని వచ్చాడు నేను ఒకసారి ఆయన ముఖాన్ని ఇమాజిన్ చేయొచ్చు మీరు కూడా ఇమాజిన్ చేయొచ్చు ఆయన పరిగెత్తుకుని వచ్చేటప్పుడు ఎంతో ఆశ్చత వాంఛత పరిగెత్తుకుని వచ్చాడని తెలియజేయబడుతుంది ఆయన ఏసు ప్రభుని అడిగేటప్పుడు ఎంత ఎన్లైట్మెంట్ అంతా అడిగి ఉండొచ్చు ఆయన అనుకుని ఉండొచ్చు నేను అడిగే అడుగుకి నేను అడుగుతున్నానా అన్న రీతికి మనుషులందరూ చూస్తారు అన్న ఎక్సైట్మెంట్ అడిగి ఉండొచ్చు దేవుని వాకి తెలియజేయబడుతుంది హిస్ ఫేస్ ఫెల్ డౌన్ అంట ముఖాన్ని నొచ్చుకుని అంటే ఇట్లా ఉన్నవాడు పరలోక రాజ్యం వెళ్ళాలి నేను అడిగినాడు యేసు ప్రభు చెప్పిన సమాధానం అయ్యో అబ్బా ఆయన నొచ్చుకుని తల తీసుకుని వెళ్ళిపోయాడు కానీ దేవం అక్కడ తెలియజేయబడుతుంది ఆయన ఏమని పిలిచాడు యేసు ప్రభుని చెప్పండి మంచి బోధకడా మరలా వచ్చాడు ఇంకొక ఆయన పేరు కూడా రాయబడి ఉంది ఆ వ్యక్తి యేసు ప్రభు దగ్గర రాత్రి సమయంలో వచ్చి బోధకడా మంచి బోధకుడా ఏమని అడిగాడు తెలుసా సేమ్ క్వశ్చన్ నిత్య జీవ వారసు ఉన్న వాళ్ళంటే నేనేమి చేయాలి యు సీ ద క్వశ్చన్ బోధకుడా మంచి బోధకుడా నిత్య జీవ వారసు ఉన్నంతే అవ్వాలంటే ఏమవ్వాలి యేసు ప్రభు మొదటిసారి ఏమన్నాడు నిత్య జీవ వారసు ఉన్న వాళ్ళ నీ దగ్గర ఒకటి కొద్దు ఉంది వెళ్ళి అమ్మేసి బేదలకి ఇచ్చి నువ్వు నన్ను వెంబడించు చరిత్ర చెప్తుంది జోసెఫ్ యస్ రాస్తాడు ఏంటి తెలుసా ఆ వ్యక్తి వెళ్ళి దేవుడు చెప్పిన రీతికి అట్లాగే చేసి చరిత్రలో డాక్యుమెంట్ చేయబడి ఉంది అలాగే చేసి మరలా యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చి ఇప్పుడు చెప్పు నువ్వు చేయమన్నది చేశాను నీ దగ్గరకు వచ్చాను నేను వెంబడించాను అమ్మి రమ్మన్నావు అమ్మి వచ్చాను ఏం చేయమంటావు దేవుని అక్కడ రాయబడి ఉంటుందండి నిత్య జీవ వారసు ఉన్న వాళ్ళంటే నేనేం చేయాలని మరలా అడుగుతాడు యోహాను మూడు రెండవ వచ్చిన చదవండి అతడు రాత్రి ఎందు ఆయన ఎందుకు వచ్చి బోధకుడా నీవు దేవుని యొద్ద నుండి వచ్చిన బోధకుడు అని మేము ఎరుగుతుము దేవుడు అతనికి తోడై ఉంటేనే కాని నీవు చేయుచున్న సూచక క్రియలను ఎవడు చేయలేడని ఆయనతో చెప్పాను అందుకు యేసు అతనితో ఒకడు కొత్తగా జన్మించితేనే కాని ఇప్పుడు చెప్తున్నాడు యేసు ప్రభు ఏం చేయాలా చెప్తాను రా నువ్వేం చేయాలంటే నువ్వు పరలోక రాజ్యానికి వెళ్ళాలంటే నువ్వు పరలోక రాజ్యాన్ని స్వతంత్రించుకోవాలంటే హియర్ ఇస్ ద మిస్ట్రీ ఒకడు కొత్తగా జన్మించితేనే కానీ జన్మిస్తేనే కానీ అతడు దేవుని రాజ్యమును చూడలేడని అతడు దేవుని దేవుని రాజ్యము చూడలేడు ఒకడు నూతనంగా కొత్తగా జన్మిస్తేనే కానీ అంటిల్ యు ఆర్ బోర్న్ అగైన్ యు కెనాట్ సీ ద కింగ్డమ్ ఫస్ట్ చూడలేవు స్వతంత్రించుకుంటాం తర్వాత చూడలేవు దానికి వెంటనే ఆయన అడుగుతాడు చదవండి నాలుగు వచ్చినాము అందుకు నికోదేము ముసలి వాడిన మనుషుడు ఎలాగో జన్మింపగలడు రెండవ మారు తల్లి గర్భ మందు ప్రవేశించి ఎవరు ఆయన పేరేంటి మన అందరికి తెలుసు నికోదేము నికోదేమే ఆ మనిషి దట్ మ్యాన్ వాస్ నికోదేమ్ 
అందరు అనుకుంటారు నికోదేమ్ అంటే ముసలాయన అనుకుంటారు ఎందుకని ముసలాయన అనుకుంటారంటే ఇప్పుడు ఆయన చెప్పిన ఆ మాటను బట్టి ఏంటి ఆ మాట చదవండి ముసలి వాడిన మనుషుడు ఎలాగ జన్మింపగలడు రెండవ మారు తల్లి గర్భమునందు ప్రవేశించి జన్మింపగలడా అని ఆయన అడుగుగా సి దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ హీస్ ఆస్కింగ్ హీ సేయింగ్ హౌ కెన్ ఐ ఓల్డ్ మ్యాన్ సరే ఆయన ఇంట్రెస్టింగ్ ఆయన బోధకుడు ఎందుకంటే ఈయన కూడా ఒక బోధకుడు ఎవరు నికోదేము బోధకుడు నికోదేమ ఒక పరిసేవుడు నికే నికోదేమ సదుశీల్ గ్రూప్ లో ఒక లీడర్ ఎందుకంటే ఇంత చెప్పాను ఆయన ఎవరు రిచ్ యంగ్ రూలర్ అధికారి ఆ రోజుల్లో ఆ సదుశీల్ గ్రూప్ ద కౌన్సిల్ యూస్ టు రూల్ ఆయన అంటున్నాడు సరే ఇట్లయితే మరి ఎట్ల ఈయన అందరు వెళ్తారో రేపు నేను ఏమేం చెప్పాలి హౌ కెన్ ఎనీబడి ఓల్డ్ కెన్ గో అప్పటికే తన తల్లి కూడా లేదు అనేది ద హిస్టరీ ఇస్ ప్రూవింగ్ సరే నా తల్లి కూడా లేదు నా లాంటి వాళ్ళు ఎట్లా వెళ్తారు సో దిస్ ఇస్ క్వైట్ మిస్ అండర్స్టుడ్ కానీ ఏం చేయాలి తెలియజేయబడుతుందంటే ఆయన అడిగిన దానికి యేసు ప్రభు ఒకటే చెప్తున్నాడు సమాధానం చెప్తున్నాడు చూడండి ఒకటి నీటి మూలముగాను ఆత్మ మూలముగాను జన్మించితేనే కానీ దేవుని రాజ్యములో ప్రవేశింపలేడని నీతో నిశ్చయముగా చెప్పుతున్నాను శరీర మూలముగా జన్మించినది శరీరమును ఆత్మ మూలముగా జన్మించినది ఆత్మయునై ఉన్నది మీరు క్రొత్తగా జన్మింపవలేనని నేను మీతో చెప్పినందుకు ఆశ్చర్యపడవద్దు గాలి తనకి ఇష్టమైన చోటను విసురును నీవు దాని శబ్దము విందువే కానీ అది ఎక్కడ నుండి వచ్చునో ఎక్కడికి పోవునో నీకు తెలియదు ఆత్మ మూలముగా జన్మించిన ప్రతి వాడును అలాగే ఉన్నాడు నేను దానికి ఆయన అంటాడు హౌ కెన్ దిస్ బీ పాసిబుల్ హౌ కెన్ దిస్ బీ దేవుడు అంటాడు నువ్వు ఇస్రాయలీకి బోధకుడు నీకు తెలీదా యు ఆర్ టీచర్ ఆఫ్ ఇజ్రాయల్ డోంట్ యు నో దేవుడు వాక్యం చూస్తేనండి యోహాన్ సువార్త మూడులో ఆయన వస్తాడు రాత్రి మార్క్ సువార్త పదిలో వస్తాడు ఆయన బోధకడాన్ని పిలుస్తూ మరలా అదే రీతిగా యోహాన్ పదిలో మనం చూస్తాము ఆ స సదరీన్ అంటే ఆ కౌన్సిల్ ముందు యేసు ప్రభు పక్షాన మాట్లాడుతూ డిఫెండ్ చేస్తున్నాడు యేసు ప్రభుని నికోదేము యేసు ప్రభుని కాపాడాలని యేసు ప్రభుని డిఫెండ్ చేస్తున్నాడు అదే రీతిగా మరలా చూస్తామో నికోదేమి ఎక్కడ కనబడతాడంటే యోహాన్ సువార్త పంతొమ్మిదో అధ్యాయంలో ఆయన సిలువు దగ్గర నుంచి దింపిన తర్వాత ఆయనకి ద బామ్ అత్తర్ని రాస్తానికి ఆయన శరీరాన్ని అనాయింట్ చేస్తానికి అభిషేకిస్తానికి అక్కడ కనబడతాడు చరిత్ర చెప్తుంది ఏమిటంటే మీ అందరు తెలుసు నికోదేమో ఒక గనుడైన వ్యక్తి నికోదేమో ఎంతో శక్తితో నింపబడిన వ్యక్తి నికోదేమి ఎప్పుడైతే తనకు కలిగినది తనను అమ్మి క్రీస్తుని వెంబడించాడు హీ వాజ్ అ ఫాలోవర్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ దేవుని ఆత్మ ద్వారా నింపబడిన తర్వాత పెంతకోస్ట్ రోజున ఆయన ఏం చేస్తాం ప్రారంభించాడు తెలుసా మనుషులకి ఇంకా డబ్బు కాదు డబ్బు లేదు ఆయన దగ్గర మనుషుల్ని స్వస్థపరుస్తాం ప్రారంభించాడు మనుషుల జీవితాలలో మార్పు కలిగిస్తాం ప్రారంభించాడు మనుషుల్ని ప్రేమించి వారిని పరలో పరలోక రాజ్య సంబంధులుగా చేస్తానికి ప్రారంభించాడు దేవుడు అంటున్నాడు నీవు నీ పొరుగు వాడిని ప్రేమించాలి దేవుడు అంటున్నాడు నీ డబ్బే నువ్వు ఇస్తానికి రెడీగా లేకపోతే నువ్వు వారి కొరకు సంపాదిస్తానికి ఆశ కలిగి ఉంటావా నీకు కలిగిన వస్తువే నువ్వు ఇస్తానికి సరిగా లేకపోతే నువ్వు వారి పరలోక రాజ్యం చేరతానికి ప్రయాసపడతావా ఈయన ఇష్టము నేర్చుకున్నాడు హీ లర్న్ టు లవ్ విస్ ఎనిమీ ఆర్ ద నెయిబా ఆయన చేసిన కార్యం చూస్తే ఎంతో గొప్పది ద హిస్టరీ రికార్డ్స్ ఇట్ దేవుడు అక్కడ చూస్తానండి నికోదేము గనుడైన వ్యక్తి కదా మరి యేసు ప్రభు మరణించినప్పుడు ఏమి చేయలేదు ఏంటి అంటే హీ వాజ్ దేర్ హిస్టరీలో రాయ రాయబడి ఉంటుంది అర్మితీయ యోసేపు సమాధిలో యేసు ప్రభుని పెట్టారు అర్మితీయ యోసేపు వాజ్ అ రిచ్ మ్యాన్ ఒక సామాన్యుడికి ఒక గొప్ప వ్యక్తి పరిచయం ఉంటుందా ఇంపాసిబుల్ ద హిస్టరీ టెల్స్ ఆట్ ఈయన నికోదేమి వెళ్ళి తన స్నేహితుడైన అరిమితీయ యోసిపి ఇంకెక్కడ కనబడ్డాయి అరిమితీయ యోసిపి ముందు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి బతిమలాడాడంట అయ్యా నువ్వు నా స్నేహితుడివి నాకని నువ్వు జీవితంలో ఏదైనా చేయగలిగితే ఇది ఒక్కటి చేయవా ఏం లేదు నేను ప్రేమిస్తున్న నేను వెంబడిస్తున్న యేసు మరణించాడు ఆయన సమాధిని తీసి ఆయన శవాన్ని తీసి నీ సమాధిలో పెట్టాలి ఆయన దేహాన్ని తీసి నీ సమాధిలో పెట్టాలి ఇస్తావా మనం చూస్తాము వారు పిలాతు దగ్గరికి లెటర్ తీసుకుని వెళ్ళారు లెటర్ తీసుకుని వెళ్ళారు 
ఏంటి రిక్వెస్ట్ లెటర్ నాకు ఆయన దేహము కావాలి సిలువు పైన వేలాడేసిన దేహాన్ని తీసుకుని లోట పెట్టాలంటే ఎవరు పడతా అక్కడ ఖైదీగా పిలవబడిన ఒక వ్యక్తి దేహాన్ని ఈజీగా ఇచ్చేస్తారా నో కొన్ని గంటల సేపులో ఇచ్చేస్తారా నో కానీ ఈయనైతే బతిమిలాడాడు ఎందుకంటే ఈయనకి అధికారం ఉంది కాబట్టి పిలాతి దగ్గరికి వెళ్ళి రోమన్ ఎంపర్ దగ్గరికి వెళ్ళి నాకు కావాలి ఈయన దేహం నాకు కావాలి ఐఆమ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఐ విల్ టేక్ ఇట్ ఈయన ఈ అర్మిత యోసేపు వెళ్ళి ఆయన దేహాన్ని తీసుకొచ్చి అభిషేకించి చుట్టి పెట్టి లాట్ పెట్టాడు మనం చూస్తాము ఈయన చేసిన కార్యం ఏంటంటే యేసు చెప్పిన మాటల్ని వెంబడించాడండి యేసు చెప్పిన మాటల్ని వెంబడించాడండి ఈరోజు మన జీవితంలో మనము సంపూర్ణంగా క్రీస్తుకి సమర్పించుకున్న వారి మా ఏదో ఒక భాగం మాత్రమే సమర్పించుకుని ఒక్క రీతిగా సమర్పించుకుని దిస్ దిస్ అలోన్ దిస్ ఇంతవరకే ఇది నేను చేయలేనిదేవా అది అడగద్దు కష్టం ఏదో ఆదివారం ఆలయ రమ్మంటావో వస్తా ప్రతిరోజు నీ సన్నిధిలో వచ్చి ప్రార్థించాలి అది కష్టం ఏదో ఒకసారి అది ఉమ్మని ఇస్తా ప్రతిసారి ఉమ్మంటే అది కష్టం ఏదో నీకు ప్రార్థన చేయి నిన్ను ప్రేమించడం బాగానే ఉంది వాళ్ళని ఎట్లా ప్రేమిస్తాను వాళ్ళకి ఎలా సహాయం చేస్తాను యు సీ వెరీ కేర్ఫుల్ ఈయన క్రీస్తు చెప్పిన రీతిగా కలిగిందంత అమ్మి రా నువ్వు వచ్చి నన్ను వెంబడించు ఈ వ్యక్తి గురించి మిస్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు ఎందుకంటే జోసఫియస్ అనే థియోలజీ హిస్టో హిస్టోరియన్ చెప్పాను కదా వారు సహోదరుడే నికోదేమ్ అన్న తమ్ముడు గురించి రాయలేడా అన్న తమ్ముడు గురించి మిస్ చేస్తాడా అలా రాసాడు గనుడైన వ్యక్తి అధికారం కలిగిన వ్యక్తి ఇతరులను స్వస్థపరచగలిగిన వ్యక్తి ఇతరులకి దీవునిగా నిలబడి ఆ రోజు దేవుని ఆత్మ ద్వారా నింపబడిన వ్యక్తి చివరి వరకు క్రీస్తు సాక్షిగా జీవించాడు అండి మనం అనుకోవచ్చు తప్పకుండా ఎందుకంటే యేసుప్రభు అన్నాడు ఇక్కడ అమ్ము పరలోక రాజ్యంలో చేర్చుకో ఇప్పుడు పరలోక రాజ్యం కలితే మనం సర్ప్రైజ్ అవ్వాల్సిన అవసరమే లేదు సడన్ నేనైతే ఆశపడతాను మీరు నిక్కోదేం కదండి ఓ మీరు ఉన్నదంత అమ్మి అందుకనే మీకు అంత పెద్ద బంగ్లా పరలోకంలో విచ్ ఇస్ ట్రూ యేసుప్రభు చెప్పాడు మాట తప్పుతుందా ఈరోజు మన జీవితంలో అండి ఈ లోకము పైన కలిగింది సమస్తము వ్యర్థమే తొందరలో నశించిపోయేది మనం ఏదో మరణిస్తే పరలోక రాజ్యం వెళ్తాము అనేది ఎలిమెంటరీ స్కూల్ అండి నో నో యూ హ్యావ్ టు గో మచ్ బియాండ్ మచ్ బియాండ్ యేస్సుతో పాటు ఏలేవాణిగా యేసుతో పాటు పరిపాలించేవాణిగా యేస్సుతో పాటు జీవించేవాణిగా అక్కడ ఉన్నత స్థానంలో నివసించే వ్యక్తిగా అక్కడ గణుడుగా అక్కడ గణుడుగా దేవుని అక్కడ రాయబడి ఉంది అంతవరకు సహించేవాడికి జీవ కిరీటం అదే సమయంలో క్రీస్తుకి సాక్షులుగా మరణించిన వారికి సింహాసనము క్రీస్తు పక్కన సింహాసనము ప్రకటన గ్రంథంలో రాయబడి ఉంది అంటే ఎవ్రీబడి హూ వాస్ డన్ సంథింగ్ ఇన్ లైఫ్ ఆర్ ఎర్నింగ్ సంథింగ్ లెవెల్స్ ఇన్ హెవెన్ ఈరోజు మనం దేవుని వెంబడిస్తున్నాం అన్న వ్యక్తిమి అనే వారిని ఏంటి మనం చేసేది ఏంటి అది మనం చేర్చిపెట్టుకునేది ఏంటి అది మనం ప్రతిరోజు ప్రయాసపడేది దేని కొరకు ప్రతిరోజు కష్టపడుతున్నాము ఏంటి ప్రతిరోజు సంపాదించాలని ఆశపడుతున్నాము ఏంటి సంపాదించుకుని పొందుకోదామని ఆశపడుతున్నాను నేను ఒకటే అంటున్నానండి దేవుని కొరకు చేసే ప్రతిదానికి దేవుని నామంలో చేసే ప్రతిదానికి ఇహమందు పరమందు నూరెట్ల ప్రతిఫలం నూరెట్ల ప్రతిఫలం దేవుడు ఆకలి రాయబడి ఉంది నన్ను గణపరిచి వారిని నేను గణపరుస్తాను నన్ను గణపరిచి వారిని నేను గణపరుస్తాను ఈరోజు మనం అనొచ్చు మనకు డబ్బు ఉంటే గొప్ప అంటే నేను అంటే లేదు 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 పరిశుద్ధాత్మ వరములు ఉంటే గొప్ప నమ్మేవారు హలేలు చెప్తామా డబ్బులతో చేయలేనివి పరిశుద్ధాత్మ వరములతో చేయొచ్చు ఎందుకంటే డబ్బు చేయలేని కార్యంలో దేవుని ఆత్మ కార్యం జరిగిస్తుంది అందుకని దేవుడు అంటాడు ఇది శక్తి చేత కాదు బలము చేత కాదు కానీ నా ఆత్మ ద్వారంగా మాత్రమే జరుగును ఇట్ ఇస్ ఓన్లీ త్రూ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ ఈరోజు మన జీవితంలో ఎన్ని ఛాలెంజెస్ ఎన్ని ఉన్నా కూడా అండి మన మనసు అక్కడ ఉండాలి ఈరోజు మన జీవితంలో దేవుని వాక్యము పాటిస్తే జీవిస్తే మన జీవితంలో మనల్ని విడవని ఎడబాయని దేవుడు ఉన్నాడండి హీ ఈజ్ వెరీ మచ్ అ లైవ్ అండ్ ఈజ్ వెరీ మచ్ అట్ వర్క్ ఈరోజు కూడా ఆయన కార్యాన్ని చేస్తూనే ఉన్నాడు త్యాగం లేకుండా సమర్పణ లేకుండా దేవుడు ఎవరిని వాడుకోలేడు త్యాగం లేకుండా సమర్పణ లేకుండా పరలోక రాజ్యంలో గనులుగా ఉండలేడు నేను దేవ నేను వెంబడిస్తున్నానని చెప్తూ మీ ఇష్టంలో మీ జీవితంలో మీరు జీవిస్తూ మీరు పరిశుద్ధంగా బ్రతకొచ్చేమో కానీ మీరు మరణిస్తే పరలోక రాజ్యంలో ఒక స్థానం 
కానీ అదే ఈ లోకంలో క్రీస్తు సాక్షులు జీవించి ప్రయాసపడి అవసరమైతే హత సాక్షులుగా మరణిస్తే ఆ రాజ్యంలో ఉన్నత స్థానం కానీ దేవుడు అంటున్నాడు ఏది ఏమైనా సరే నా కొరకు నువ్వు చేసిన కార్యం ఈ హమందు పరమందు నూరెట్ల ప్రతిఫలం అడుగుతారు శిష్యులు వచ్చి అడుగుతారు ఏసు ప్రభుని అయ్యా మరి మా సంగతి ఏంటి పేతరు అంటారు మా సంగతి ఏంటి మేము చేయలేదా నీకు దేవుడు అంటాడు నా నిమిత్తమై ఎవరైనాను సరే ఎవరైనాను సరే దర్స్ నో టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఎవరైనాను సరే శిష్యులు మాత్రమే కాదు ఎవరైనాను సరే నూరట్ల ప్రతిఫలం ఈరోజు మన జీవితంలో జ్ఞాపకం చేసుకోవాలండి మాట ఇచ్చిన దేవుడు నమ్మదగిన దేవుడు ఈరోజు మీ జీవితంలో మీ ప్రయాణం ఎక్కడుందో నాకు తెలియదు కానీ నేను అంటున్నాను రీక్యాలిబ్రేట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫోకస్ హెవెన్ ఎందుకంటే ఈ లోకం కొంతకాలమే ఈ జీవితం కొంతకాలమే నాకు ఇంకా నిన్నగా మొక్కకుండా పదహారు సంవత్సరాల జ్ఞాపకం ఉంది పదమూడు సంవత్సరాల జ్ఞాపకం ఉంది తిరిగి చూస్తే ఇన్ని సంవత్సరాలు అయిపోయా అయ్యో ఇంత వయసు అయిపోయింది అయ్యో ఇంకా కొంతకాలమే ఉంటాం మన ఈ లోకంలో కానీ దీని కొరకే ప్రయాస పడతా ఉంటే వేస్ట్ వేస్ట్ నేను అంటున్నాను ఆయన నీతి ఆయన రాజ్యాన్ని వెతుకుతామండి ప్రేమించే దేవుడు ఆదరించే దేవుడు బలపరిచే దేవుడు ఉన్నతమైన కార్యాలు జరిగించే దేవుడు ఈరోజు మీరు ఒంటరిగా ఉన్నారనుకుంటే మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి మీరు మీ జీవితాన్ని దేవుని చేతుల్లో సమర్పించుకుంటే మీరు ఒంటరివారు కాదు మీరు ఒంటరివారు కాదు మీ తోడు ఉన్నవాడు సర్వశక్తి మంతుడు అండి సర్వశక్తి మంతుడు ఆయనకి అసాధ్యమైంది ఏదీ లేదు the almighty can stand next to you but the choice is yours meera ayna ahvanistharo lata mee antada meer anni cheskuntaro mana jeevithamlo nijanga maarpu jaragalante modati the first thing is surrender submit obey obey tagginchukovali tagginchukone vaade low padtadu tagginchukuntane samarpana tagginpu lakapothe em ledhu devudu antadu namudu tagginchukunara nenu chestha nee jeevithamlo నా ముందు తగ్గించుకుంటారా నేను నడిపిస్తాను నిన్ను ఈరోజు ఏసు ప్రమాట్లాడండి నీ జీవితంలో మార్పు ఉందా నువ్వు నా శిష్యుడువా ఎవడైనా నువ్వు నన్ను వెంబడించ కోరిన ఎడలా తన్ను తాను ఉపేక్షించుకుని తన సిలు వెతుకుని నన్ను వెంబడించాలి ఈరోజు మనం నిజంగా క్రీస్తును వెంబడిస్తున్నామంటే హౌజెట్ మన దేవునితో మన సంబంధం ఎలాగో ఉంది పొరుగువాణితో మన సంబంధం ఎలాగో ఉంది మన జీవితంలో ఏదైనా పట్టి పెట్టుందా దేవుని వాక తెలియజేస్తుంది ఎవరు శిరుడికి దేవునికి బానిసగా ఉండలేరు ఓన్లీ వన్ మాస్టర్ నో టూ మాస్టర్స్ ఇఫ్ యు ఆర్ హోల్డింగ్ ఎనీథింగ్ మోర్ దెన్ గాడ్ దేవుడి కాదు అనేది ఏదైనా ఉంటే దేవుడు అంటాడు నువ్వు నాకు నా సొత్తు కాదు నా పాత్ర కాదు డిసైడ్ విచ్ వన్ ఎవరో తెలుసుకోవాలి కానీ అదే సమయంలో ఒక మాట జ్ఞాపకం చేస్తున్నానండి దేవుని కొరకు పోగొట్టుకున్న వారు ఏది వ్యర్థంగా పోదు ఎవరు వ్యర్థంగా పోరు ఎందుకంటే దేవుని కొరకు సమర్పించుకున్న ప్రతి జీవితాన్ని మహిమపరిచేది గనపరిచేది దేవుడే అది ఆయన బాధ్యత ఆయన పని మీ కానీ మీ జీవితాన్ని ఆయన చేతులు పెట్టుకుని ఆయన సాక్షులుగా బ్రతుకుతే దేవుడు మీ ద్వారా గనపరచబడాలని ఆశపడుతున్నాడు మీ ద్వారా చేయగలిగిన కార్యం ఎంతో గొప్పవి మీరు మనుషులను చూసి నమ్మి మోసపోయారేమో కానీ మనుషుల మీద మేము చూసి ఆశలు పెట్టుకుని కోల్పోయారేమో కానీ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ గాడ్ ఈజ్ నో మ్యాన్ ఈజ్ గాడ్ ఈజ్ డివైన్ ఆయన మాట మాటే మనుషుడు బుద్ధి కాదు దేవుని బుద్ధి మాట ఇచ్చి మార్చే బుద్ధి కాదు దేవుని బుద్ధి దేవుడు మాట ఇస్తే నెరవేర్చే దేవుడు అండి ఆయన వాగ్దానాలు నెరవేర్చే దేవుడు అండి జీవం కలిగింది ఆయన మాట అండి ఆయన నోటి నుండి వచ్చే ప్రతి మాట ఆ మెయిన్ నెరవేర్తుంది డన్ సత్యం అది ఐ వాంట్ యూ బిలీవ్ ద వర్డ్ ఈరోజు మీ జీవితాలను ఒక్కసారి నిజముగా దేవుని చేతుల్లో సమర్పించుకోమని ఆశపడుతున్నాడు అండి ఒక్కసారి తలలు ఉంచి ఒక్క చిన్న ప్రార్థన మీరు దేవుని సన్నిధిలో ఒక నిర్ణయము చేయాలని ఆశపడుతున్నాను నిర్ణయము చేయకుని ఇక్కడ నుండి వెళ్తే మాత్రం వేస్ట్ అండి దేవుని వాకు మీలో విత్తబడిన వాకు కార్యాన్ని జరిగించాలి క్రియ జరిగించాలి పరిశుద్ధాత్మడు మీలో మాట్లాడుతున్నాడంటే మీకు తెలియజేస్తున్నాడు మీతో బోధిస్తున్నాడు మీకు మీకు ఏదో ఒకటి మనసులో పెడుతున్నాడు ఇట్ ఈస్ యూ టేకింగ్ ఎ కమిట్మెంట్ ఈరోజు మీకు వినటానికి కష్టంగా ఉండొచ్చు ఏమో కానీ ఇఫ్ యూ లెట్ ద హోలీ స్పిరిట్ వర్క్ ఇన్ యూర్ లైఫ్ మీ ప్రేమ నిజమైంది అయితే ఎంత కష్టమైనా చేస్తారండి If your love is genuine, you will do what it takes. God says, I will give you my Raja. 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 He is a good God. 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 ఇదిగోనయ్యా కూడొచ్చిన మమ్మల్ని అందరం చూడయ్యా 
లైన్లు వీక్షిస్తా ప్రతి ఒక్కరిని చూడయ్యా ఎంతో మంది వారి జీవితంలో గురి లేక గమ్యం లేక జీవితాన్ని పాడు చేసుకుంటూ వ్యర్థమైన కాయాలు లేనిపైన మనసులు పెట్టుకుంటూ చిన్న వాటిపైన జయం లేనిదప్పుడు జీవితాన్ని విఫలమయ్యే వారుగా జీవితాన్ని కోల్పోయేవారు కూర్చుడుగా దేవా నీ ఒక్కసారి అటువంటి వారిని దర్శించి పని పెడుకుంటామయ్యా అదే సమయంలో దేవా నీ నీ బిడ్డలను ఆశీర్వదించినప్పుడు నీ బిడ్డల్ని హెచ్చించినప్పుడు నీ దే నీ బిడ్డల్ని నువ్వు గడపరిచేటప్పుడు ఎక్కడ గర్విష్ఠులుగా కాకుండా దేవా నీ రాజ్యము వెతికే వారిగా చేయమని ఉడుకుంటామయ్యా నీ రాజ్యంలో నీ స్థానంలో నీకు ఇష్టలుగా జీవించే భాగ్యాన్ని దయచేమని ఉడుకుంటామయ్యా నీ ప్రజలుగా జీవించాలయ్యా నీ సొత్తుగా జీవించాలయ్యా ఎక్కడ అపవాది ఏ మనుషుని దాడి చేయడం వద్దయ్యా ఎక్కడ అపవాది ఏ జీవితాన్ని పాడు చేయడం వద్దయ్యా ఎక్కడ అపవాదికి ఏ మనిషి పైన అధికారం ఉండడం వద్దయ్యా దేవా వారి మన ఇంట్లో కావాల్సిన పీస్ దయచేయమని వేడుకుంటున్నాం సమాధానాన్ని దయచేయమని వేడుకుంటున్నాం ధైర్యాన్ని దయచేయమని వేడుకుంటున్నాం వారు చేయవలసింది కరెక్ట్గా నీ సన్నిధిలో నిర్ణయించింది చేయగలుగు తనకి సాయం చేయమని వేడుకుంటాం దేవాన్ని నిన్ను ఘనపరిచేవారిగా నీ ద్వారా ఘనపరచబడేవారిగా చేయమని వేడుకుంటామయ్యా నీ చిత్తమే వారి జీవితంలో జరగాలయ్యా నీ చిత్తమే మా అందరి జీవితంలో జరగాలయ్యా గనుడు నీవే యోగ్యుడు నీవే సర్వాధికారివి నీవే నీవు మాలో ఉండాలి నీవు మాతో ఉండాలని ఆశపడుతున్నామయ్యా నీ సొత్తుగా నీ ప్రజలుగా మేము జీవించాలని ఆశపడుతున్నామయ్యా దేవా నీకు అసాధ్యమైంది ఏది లేదయ్యా ఎలాంటి వారినన్నా వాడుకోగలిగిన దేవుడు సమర్పించుకుంటే ఇదిగో దేవా ఎవరెవరైతే సమర్పించుకుంటున్నారో వారి జీవితాన్ని నీవే ఇప్పుడు అభిషేకించి వాడు పడుకుంటానయ్యా నీ అభిషేకం వారి పైన దయచేయండి నీ ఆత్మ దూరంగా వారిని బలపరచండి ముద్రించి పడి అడుగుతా దేవా నీకు మొదటి స్థానం ఇచ్చేవారుగా నిన్ను నిజముగా ప్రేమించేవారుగా దేవా నీ వాక్యం సెలవిస్తున్న రీతిగా ఇతరుల్ని ప్రేమించి ఇతరులతో సరిగా ఉండేవారుగా మమ్మల్ని చేయమని అడుగుతున్నామయ్యా నీకు ఇష్టం లేని కార్యాలు క్రియలు మనసు స్వభావం ఆలోచి తీసేయ్యా నీ వాక్యానికి విరోధమైంది మా ఆలోచించి తీసివేయ్యా నీ ఆత్మ ద్వారా మమ్మల్ని ఒప్పింపజేయ్యా నీ ఆత్మ మమ్మల్ని ఒప్పిస్తున్న ప్రతి తప్పుని పాపాన్ని మేము ఒప్పుకుంటున్నామయ్యా దేవా నువ్వు మా పక్షం అంటే మా విరోధం ఎవరయ్యా నువ్వు మమ్మల్ని లేవనెత్తి మమ్మల్ని అణచగలింది ఎవరయ్యా మమ్మల్ని పట్టుకోయ్యా ఇదిగో అయ్యా నీ చేతుల్లో సమర్పించుకుంటాం అల్పమైన జీవితమే కానీ దేవా నీ చేతులు పెడతాది ఘనమైన జీవితంగా మారుతుంది నమ్ముతున్నామయ్యా ఏమీ లేని వారిమే గొప్ప లేదు పేరు ప్రఖ్యాత లేదు కానీ దేవా నీ చేతులు పెట్టుకుంటే దేవా నీ నామం మహిమార్థమై మమ్మల్ని హెచ్చించి నీ నామం మహిమపరచుకునే దేవుడు అయ్యా దేవా నీ సేవ విషయమై ఆశ వాంఛ కలిగిన ప్రతి ఒక్కరిని నీవు బలపరచమని పెడుకుంటున్నానయ్యా ఈ రోజు వరకు మా జీవితంలో నీ ఆత్మ కార్యాన్ని జరిగిస్తున్నావు ఇంకా ముందు కూడా నీ బలమైన నీ ఆత్మ కార్యములు మా జీవితంలో జరిగించి పని పెడుకుంటాం మా దృష్టి నీ వైపు పెట్టడానికి సహాయం చేయండి నీ దగ్గర నుండి మా దృష్టిని మళ్ళుస్తున్న ప్రతి దురాత్మ శక్తులను లాయపరచి పని పెడుకుంటామయ్యా గురి వైపు పరిగెత్తువారుగా మా జీవ కిరీటాన్ని మేము పొందుకున్నవారుగా మమ్మల్ని అందరినీ చేయమని పెడుకుంటానయ్యా ప్రతి ఒక్కరి జీవితం మార్పు మా మార్పు రావాలయ్యా మలచబడాలయ్యా లెట్ యువర్ వర్డ్ బ్రింగ్ లైట్ లైఫ్ ఇన్ దర్ లైఫ్ లాడ్ దేవా నీ ఆత్మ ద్వారానే మాతో పరిచయం చేసి మమ్మల్ని నడిపించి ఎవరు వారు హృదయాన్ని కట్టిన పరచుకోకుండా ఇప్పుడు బాధపడచ్చేమో కానీ నీ ఎలాగైతే నిగోదే వెళ్ళి తన హృదయాన్ని మార్చుకునే నీ కార్యాన్ని జరిగించాడు నీ ఆ బిడ్డలు అందరూ విన్న ప్రతి ఒక్కరు నీ ఆత్మ కార్యాన్ని జరిగించి పని నజరణ నేసు నామంలో అడిగి వచ్చు నా తండ్రి ఆమె